Odín era el más poderoso de todos los dioses. El padre de todo. Era hijo del dios Bor, vencedor de la primera batalla contra los elfos oscuros, allá en el sombrío reino de Svartalfeim. Su madre era la gigante Vestla, y tenía por hermanos al dios Billy, dios de las emociones, y al dios B, el cual tenía el poder de otorgar o revocar el don de la palabra. Odín tenía por esposa a la hermosa Frigg, la diosa del cielo, de la fertilidad y del amor. Su morada estaba en Asgard, en su magnífico palacio de Valashalf, el cual, según se cuenta, construyó con sus propias manos. Cada amanecer Odín se sentaba en su trono dorado, el majestuoso Liskalf, y desde allí observaba cuanto acontecía en cada uno de los nueve mundos del fresno sagrado, Yggdrasil. En las batallas blandía su lanza, la temida Gungnir, la resplandeciente lanza que nunca fallaba su objetivo. Esta temida lanza fue fabricada por los enanos herreros en el sombrío mundo de Svartalfaheim, donde también habitaban los temibles elfos oscuros. La lanza simbolizaba la fuerza y el poder de Odín. Cuando Odín tiraba su lanza comenzaban las batallas. Cuando la apuntaba hacia alguien, señalaba que éste le pertenecía. Incluso el mismo Odín se hirió con ella, y de esta forma se consagró al cielo. Y cuando Odín ponía la lanza en manos de un guerrero, significaba que velaba por él, y que dirigiría sus acciones de valor. En las batallas, cabalgaba a lomos de su caballo, el veloz potro de ocho patas llamado Sleipnir. Este potro era el fruto del encuentro entre el poderoso caballo Svadilfari, el cual ayudó en la reconstrucción de las murallas de Asgard, junto al gigante Rinturs, y de la yegua que el dios Loki envió para engañarlos, y que no pudieran completar su trabajo. Como dios de la guerra, Odín era el encargado de enviar a las Valkirias para que recogieran a los guerreros más heroicos caídos en las batallas. Los espíritus de estos héroes caídos, recibían el nombre de Energer, y luego compartirían el banquete eterno junto al dios Odín en el Valhalla, a la espera de la llegada de la batalla del fin del mundo, el temido Ragnarok. Odín era el dios de todas las cosas, también lo era del conocimiento. Sacrificó su ojo izquierdo en el pozo de Mimir, donde se custodiaba la sabiduría, y también la inteligencia. Odín se aventuró hasta el pozo custodiado por el gigante Mimir, cerca de Jotunheim, la tierra de los gigantes. Viajaba bajo la apariencia de un caminante llamado Bektam. Mimir, que vigilaba el pozo, para permitirle beber de este, le pidió que sacrificara su ojo izquierdo, siendo esto un símbolo de su voluntad por obtener el conocimiento. Mientras bebía, vio todo el sufrimiento y los problemas que los hombres y los dioses deberían soportar, pero también vislumbró por qué era necesario que todo esto sucediera. De esta manera tuvo acceso a la sabiduría infinita, y sería conocedor de todos los hechos presentes o pasados, y del destino de cada uno de los dioses y de los hombres. Su sabiduría era proverbial, al ser uno de los dioses más antiguos, creador del mundo y de los hombres, Odín aprendió todas las artes y las ciencias, para que luego los hombres aprendieran de él. La sabiduría de Odín era fruto del conocimiento, de la magia y de la poesía, todo a la vez. Era conocedor de los misterios de los nueve mundos y de sus orígenes, pero también lo era del destino de cada uno de los hombres, así como de su propio destino y el del universo. Odín disfrutaba compitiendo en discusiones con los individuos más sabios. Bajo el disfraz de un caminante llamado Gagnrar, arriesgó su vida cuando el gigante Bafrunir, cuya erudición era ampliamente reconocida, lo desafió en un duelo de sabiduría sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro del mundo. El gigante contestó rápidamente a todas las preguntas, pero Odín, bajo la forma de Gagnrar, al final preguntó, ¿qué fue lo que el dios Odín susurró al oído de su hijo Balder? antes de arder en su pira funeraria, cuando éste fue asesinado por Loki. El gigante Bafrunir, en este punto, reconoció la identidad de Odín, ya que una regla era que quien hacía una pregunta debía conocer la respuesta, y esta respuesta era conocida solamente por el propio dios. Así, el gigante perdió el duelo. La muerte de Balder, el hijo predilecto de Odín y su esposa Frigg, fue uno de los acontecimientos que marcaron la existencia de Odín, y también el destino de los nueve mundos de Yggdrasil.
Odín se caracterizaba por su carácter furioso, pero al mismo tiempo era el dios de los poetas. Se cuenta que siempre hablaba en verso, y que fue él quien inició el arte de la poesía. Odín trabajó como ayudante en la granja de su hermano durante un verano, para conseguir la hidromiel de la poesía, la cual había sido producida por los enanos, y que tenía el poder de inspirar los más hermosos versos. Pero la hidromiel había sido ocultada en el centro de una montaña, con la hermosa Gunnlod como guardiana. El dios trabajó en la granja hasta que supo dónde se encontraba la hidromiel, luego sedujo a la hermosa Gunnlod, y de esta forma consiguió que le permitiese beber un sorbo, y cuando por fin tuvo acceso a la hidromiel, la bebió de golpe, y se transformó en un águila que rápidamente escapó. La hidromiel de la poesía, junto con el conocimiento de las runas, dotaron a Odín de su capacidad poética. Cuando robó la hidromiel, una parte fue derramada sobre la tierra, y esto dio a los hombres la habilidad del canto. Estos fueron algunos de los sucesos y obras del poderoso Odín, dios de Asgard, el único que se sienta en el trono dorado, el majestuoso Lishalf.